tomó esta decisión por parte de usted? Primero, corregir de que no ha estado todavía avalado. Vamos a discutirlo en la, en la próxima reunión de bancada. Este, dentro también de la bancada tenemos que saber eh, comunicar cuál es el fondo de nuestra propuesta. Eh, sí, eh, para la reelección del alcalde pensamos, eh, tenemos claro de que hay muy corto tiempo para eh, funcionarios como los, los alcaldes municipales que están más cerca de la población y que no tienen el tiempo para desarrollar eh, proyectos de, de envergadura social. Así que yo eh, he visto por conveniente presentar una modificatoria al artículo 194. ¿Solo en el caso de alcaldes? Solo en el caso de alcaldes. ¿Gobernadores regionales no No, no, no porque tienen un mayor manejo presupuestal. Yo voy por el tema nada político, sino de gestión. Es lo que más observo y he observado en la región. Aquí en Chincha, yo considero que tenemos un buen alcalde. Y esperemos que se pueda reelegir, porque está haciendo muy buenas obras. Y sobre todo está llamando al sector privado a ejecutar obras de envergadura. Tenemos caso de Chincha Baja, tenemos caso de Vista Alegre. Así, en fin, hay una, un sinfín de, de, de funcionarios, en este caso los alcaldes, que tienen muy buena proyección. Y, y yo creo que al final el pueblo es el que dice, ¿continúa o no? ¿Este proyecto no tiene nombre propio? No, no para nada. El nombre propio sería el beneficio para la ciudadanía. Sepan ustedes que del 100% de alcaldes que existe a nivel nacional, solo el 60% se presenta a la reelección y solo el 17% son reelegidos. El pueblo es sabio, el pueblo sabe elegir y sabrá decir si es que merece una reelección o no. ¿Y cómo ha tomado que las más bancadas también están apoyando esta iniciativa? Aparte usted ya se pronunció, los representantes de PPK, también los representantes del APRA, y así se vienen sumando esta iniciativa que usted ha tenido. Sí, bueno, este, yo creo que estos argumentos son, son válidos, ¿no? Si hablamos también, porque no dejemos de preguntar, hoy la corrupción, la corrupción no se da en una reelección, la corrupción se puede dar el corrupto, el corrupto, lo, lo hace desde los 15 o el primer mes de gestión. Y, y para eso tenemos que repotenciar, y es muy importante, a las instituciones como el Poder Judicial, eh, la Fiscalía y sobre todo la Contraloría, que tiene que estar permanentemente en las licitaciones, en los, haciéndole seguimiento a los trabajos que vienen haciendo nuestras autoridades locales. ¿no?